हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग देखने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो सबने पढ़ा है भाई बारहवीं में दसवीं में कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल रुदाफुर बाबा बहुत सारे बाबा आके गए और एटॉमिक ऑर्बिटल का एक भाई अपना अपना सबने थ्योरी फेंक दिया तो भाई अपने को क्या पढ़ना क्या एक्चुअली इसमें तो सीधी सी बात है भाई एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब क्या एक एटम जिसके अराउंड मतलब एक एटम मतलब क्या होता है जिसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन अपने चक्कर काटते रहते हैं तो सीधी सी बात है मैं एक बात बता देता हूँ आपने जो भी पढ़ा है ना सब गलत है जो पढ़ रहे हो वो भी गलत है सब ठीक है तो सीन क्या है आपका कि अपन लोग अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी सिंप्लिसिटी के लिए एक थेरी प्रपोज करते हैं ताकि बाकी सब भी अंडरस्टैंड कर सके कि फिजिक्स के लॉ कैसे चलते हैं मतलब नेचर कैसे चलता है तो भाई इन लोग ने जब प्रपोज किया तो उन लोग की थेरी के हिसाब से एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में होता है और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं तो वही होता है तो एज पर मैकेनिकल वे मैकेनिकल थियोरी इलेक्ट्रॉन पेट्रोल्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस सबको पता है भाई अगर एटम है थ्री डायमेंशन में हम लोग रहते हैं ठीक है तो अगर एटम है तो स्पेस में मूव करेगा थ्री डायमेंशनल स्पेस में है ना प्लस एक इलेक्ट्रॉन भी है जो उसके अराउंड घूम रहा है मतलब किसके अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है वो भी थ्री डायमेंशन स्पेस में घूम रहा होगा अराउंड दी न्यूक्लियस समटाइम्स नियर दी न्यूक्लियस और अवे मतलब देखो आपने बहुत सारे एनिमेशन देखे होंगे भाई जिसमें ना ऐसा रहता है कि सेंटर में ऐसा न्यूक्लियस रहेगा और बाजू में ना ऐसा बहुत सारी चीज ऐसा घूमती रहती है ऐसे ऐसे यह एनिमेशन बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं इसके आजू बाजू बहुत सारे एनिमेशन आपने देखा होगा जहां तक मैं जानता हूँ तो ये सब दिखाने के लिए ये सब सिंप्लिसिटी के लिए देखो यहाँ पर भी बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन नजदीक आता है न्यूक्लियस के फिर दूर जाता है सीधी सी एग्जांपल क्या पता है आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल इस सब के लिए आपका सोलर सिस्टम अभी देखो ये सन है और ये अपना अर्थ है ठीक है सन के करीब अर्थ आता है कभी 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 दूर जाता है तो वही चीज अपने आइटम्स में भी चालू है मतलब इलेक्ट्रॉन्स में भी चालू है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर समझो अपना अर्थ है और अपना न्यूक्लियस है अपना सन ठीक है न्यूक्लियस में न्यूट्रल चार्ज होता है ठीक है न्यूट्रल मतलब क्या न्यूट्रल न्यूट्रॉन होता है प्लस प्रोटॉन होता है और बहुत सारे चार्ज होते हैं तो अपने को वो सब नहीं पढ़ना है सीधी सी बात है अपने को सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट देखनी है एटोमिक ऑर्बिटल है क्या तो वही बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल समझ लो अपना सोलर सिस्टम उसमें इलेक्ट्रॉन आपका क्या बोलते हैं अर्थ है और सन है आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन ठीक है तो इसी वजह से ये लोग ने बहुत सारी थेरी दी तो क्या बोला समटाइम्स वही होता है कि भाई कभी नजदीक आता है तो कभी दूर जाता है पर ऑर्बिट में घूमता रहता है ना कि उसके बाहर चला जाता है अब सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज अ रिलेटिव वास स्पेस वास स्पेस अराउंड दी न्यूक्लियस अभी ये चीज समझने के लिए वापिस अपना बात कर उन लोग के बीच में देखो बहुत जगह है भाई बहुत ही जगह है तो ये ऑक्यूपाई करके रखा है किसने अर्थ के अर्थ ने इतनी जगह ऑक्यूपाई की कि इसके बीच में कोई भी हो भाई इसका ये हो क्योंकि इसके दायरे के अंदर है वो तो मतलब इसी का है तो वही बोल रहे कि बहुत स्पेस ऑक्यूपाई किया है ठीक है बिटवीन उन लोग के बीच में इट हैज बिन फाउंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड दी न्यूक्लियस इज मैक्सिम इन स्पेस एंड इट इज कॉल एस एटोमिक ऑर्बिटल देखो ये सब चीज ट्रू नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता क्या है पता है क्या एट न्यूक्लियस होता है उसके बाजू में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं बहुत बाजू में मतलब उसके आजू बाजू में ऐसे बोलते हैं ना घूमते रहते हैं अपने को पता भी नहीं है वो ये सब थियोरी है इन लोग ने बताया कि भाई ऐसे घूमेंगे और ताकि ऐसे देखो मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं ऐसे एक्चुअली में ऐसे घूमते हैं जो कि अपन आगे पढ़ेंगे तो फिलहाल मैं इतना डिटेल में जाता हूँ फिलहाल आपको सिर्फ बता देता हूँ कि है क्या है फिर अपन डिटेल में जाएंगे ठीक है तो क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे कि उन लोग के बीच में मिलेंगे किस बीच में जो स्पेस है ना उस, उसी के बीच में कहीं पर तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे किसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्पेस है न्यूक्लियस और ये देखो ये स्पेस है ना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के जो बीच में स्पेस है इसी के आसपास इलेक्ट्रॉन मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा ठीक है अब ऑर्बिटल क्या होता है एटॉमिक इट इज द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन तो वही है ठीक है अभी ऑर्बिटल और ऑर्बिट क्या होता है तो ऑर्बिट होता है ऑर्बिट इज जस्ट फिक्स पाथ देखो फिक्स पाथ मतलब क्या आपने दसवीं में ग्यारहवीं में या बारहवीं में शायद पढ़ा होगा कि 
के एल एम शेल पढ़ा था क्या शायद पढ़ा ही होगा ठीक है तो वो कैसे होते थे ऐसा न्यूक्लियर में बनाते थे बीच में और फिर यहाँ होता था पहला शेल फिर ये दूसरा शेल फिर ये तीसरा शेल तो ये आपके ऑर्बिट हो गए भाई ये सब आपके ऑर्बिट हो गए जबकि ऑर्बिटल का शेप अलग होता है एस दो देखो ऐसा होता है एस एस पी डी और एफ ऑर्बिट इतने ऑर्बिट होते हैं और इसमें होता है कैसा एस ऑर्बिट सर्कुलर होता है स्पेरिकल इन शेप पी होता है डम्बल इन शेप जो आगे आगे पढ़ेंगे डी कुछ ऐसा दिखेगा डबल होता है और एफ भाई बलता ही होता है कुछ वो तो भाई बहुत डिफिकल्ट है बनाने के लिए तो बनाते भी नहीं है ठीक है तो इतना सब है आगे पढ़ेंगे पर मैं बता रहा हूँ ऑर्बिटल का ऐसा शेप होता है जबकि ऑर्बिट का नहीं होता ठीक है वो प्लेन में होता है अभी वही लिखा है भाई इट रिप्रेजेंट द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन वेज दॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिम अब यहाँ पर कहते हैं इट रिप्रेजेंट दी प्लेनर मोशन ऑफ दी एफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेनर मोशन एक प्लेन में घूम रहा है जबकि ये प्लेन में नहीं है थ्री डायमेंशनल मोशन होता है अराउंड द न्यूक्लियस अब और ऑर्बिटल था सर्कुलर सीधी सी बात है और ऑर्बिट था सर्कुलर है ना बट यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ एस ऑर्बिटल एक स्पेरिकल शेप में है जो मैंने बताया और बाकी सब क्या है डम्बल शेप में ठीक है ये इसको डम्बल शेप बोलते हैं अब ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या इसमें डायरेक्शन का कैरेक्ट कुछ महत्व नहीं है बट एक्सेप्ट एस में बाकी सब में डायरेक्शन मतलब एक्स वाई के ओरिएंटेशन में काम करते हैं सब तो वो सब होता है बाकी सब में बट इसमें नहीं होता अब लास्ट पॉइंट क्या है ऑल ऑर्बिट्स कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन अप टू किसी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है टू इन टू एन रेस टू टू वेर एन इज दी क्वांटम नंबर ठीक है तो ये आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी फिलहाल टॉपिक से अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसमें वीडियोस बना दूंगा ठीक है कोई टेंशन नहीं है उसके ऊपर तो यहाँ पर ये होता है इसका वैल्यू बट किसका ये वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन कितना अकोमोडेट करेगा एक शेल में तो मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊ पहला शेल में कितना अकोमोडेट होगा तो टू इंटू का स्क्वायर तो कितना टू तो दो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे अब दूसरे ऑर्बिट में कितना होगा टू का स्क्वायर तो कितना होगा ये टू इंटू फोर जो कि होता है एट तो यहां पर आठ आएंगे तो यहां पर क्या होता है कि भाई ये बताता है ये फॉर्मूला एज पर ऑर्बिट बट जब ऑर्बिटल की कंडीशन में आप लोग आ जाते हैं तो ऑर्बिट में ऐसा कुछ नहीं होता हर एक ऑर्बिट दो इलेक्ट्रॉन लेता है मतलब क्या एस देखो एस भी दो इलेक्ट्रॉन लेगा टू इसको ऐसा नहीं रिप्रेजेंट करते एक अब प्रिंसिपल है वो आपको मैं आगे बताऊंगा उसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसके ऑर्बिटल्स की तो अब इसी इतना याद रखो कि भाई एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स दैट सेट यहां पर बहुत हो सकते हैं यहां पर नहीं दो से ज्यादा कतई नहीं अब इसके आगे आता है शेप ऑफ दी ऑर्बिटल तो भाई शेप ये मैं बता रहा हूँ एक्चुअल कंडीशन क्या है और जो हम लोग सीख रहे हैं मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना एक अप्रोक्सीमेशन से हम लोग बता रहे हैं कि भाई ये ऐसा हो सकता है तो ये यही चीज बताती है शेप ऑफ दी ऑर्बिटल कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे भाई शेप क्या है तो देर आर टू वेज टू ड्रॉ द्लॉट टू ड्रॉ द प्लॉट ऑफ दी टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच गिव दी शेप ऑफ दर्बिटल मतलब क्या हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं भाई कि ऐसा होना चाहिए तो चार्ज क्लाउड ये हम लोग देख सकते हैं ये हम लोग को स्कोप से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से दिखता है भाई ये चार्ज क्लाउड दिखता है कैसे इन दी डायग्राम तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का साय इसका नाम क्या है पी एस आई साय ठीक है ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ये वे विक्वेश वे फंक्शन आपने पढ़ा होगा तो पता होगा नहीं तो छोड़ो यार नहीं पढ़ा है तो इतना याद रखो ये वेव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है कुछ याद नहीं रखने का वेव वेव क्या है बोल जाओ is shown as a collection collection of dots dekho dots says that the density of the dots in any region gives the cloud probability density matlab kya jitna dense the dot hoga utna hi density electron ki hogi wahan par aur probability is finding the electron wahan par utna hi maximum hoga jitna kam density utna hi kam probability seedhi si baat hai ab yahan par dekho 1s orbital aisa dikhta hai ठीक है टू एस ऑर्बिटल ऐसा दिखता है और टू पी ऑर्बिटल ऐसा दिखता है समझा तो ये होता है आपका कौन सा डायग्राम चार्ज क्लाउड डायग्राम तो, तो इतना याद रखो कि हम लोग सीखने के लिए मतलब ए, आ, हम लोग को पता नहीं है कि एक्चुअल में वर्क कैसी करती है चीजें तो हम अपने ईज के लिए बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है 
ठीक है बाकी हम लोग जब देखेंगे कि वन एस ऑर्बिटल कैसे दिखता है टू एस कैसे दिखता है तो आगे देखिए किसमें बाउंड्री सरफेस मतलब हम लोग क्या उसको एक स्पेसिफिक शेप दे दिए हैं तो बट इतना याद रखो कि जो बाउंड्री सरफेस है ये एग्जैक्ट नहीं है ये अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है और चार्ज क्लाउड भी अपने को चार्ज बताते हैं मतलब क्या कि भाई ये जो डेंसिटी जितना ज्यादा है समझो वहां पर उतना इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस ज्यादा है मिलने का चांसेस देखो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग तो मिलने का चांसेस ज्यादा है इसका मतलब ये है कि आप लोग को वहां मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस बहुत हाई होते हैं मिलने के और ये जो आप देखते हो ना स्पेस इसको हम लोग नोड बोलते हैं और वो अपन आगे देखेंगे नोड मतलब एक चीज ये होती है मैं अभी बता देता हूँ छोड़ो नोड मतलब ये होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिल सकता इसको नोडल सरफेस बोलते हैं नोड बोलते हैं सीधी सी बात यहां पर इलेक्ट्रॉन आपको प्रोबेबिलिटी जीरो होती है इलेक्ट्रॉन मिलने की और ये चार्ज क्लाइड डायग्राम में ये ऐसा दिखाया जाता है ठीक है तो होप तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखें बाउंड्री सर्फेस डायग्राम और आज के लिए इतना ही होप सो वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और हमारी वेबसाइट आशमेशन डॉट कॉम पर विजिट करो बहुत सारे नए कोर्सेज अवेलेबल हैं प्लस इस सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल हैं ठीक है थीके? तो वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही एंड हैव ए नाइस डे